বাড়িটা প্রশ্ন করো বাইরে যে কুত্তা শুয়ে আছে ওরা বালিশ দেশ নাই কেন কুটিপতি না হলে কেমন হয় এইখানেও সুরিদ ধন্দা এক থাপ করে পাঠাই দেব গাই বন্ধ কোন কিছু নেই আমি পুরো টাজান তো ভাই মালিশ করতাম আমি তো শস্য তেল আনি না কেমনে হুলিশ তো মালিশ করতাম मजार <laughs> शाहरुख खान मत चेहरा सलमान खान मत बडी खान मत लोक एकजुन मजे पे चाहना साथ उत्तम मजारोस्तर मोर नाम मरहूम शहीद बीरे कमेल नूरे बुलबुल शहीद मुजद्दी मौलाना अब्दुल हाइल हादी बीई एस फेडारेशन आई डी नाइन आर एक्स
माय मोहम्मद मुस्तक अमित खुंदकार একটা লোকের নাম এত বড় কোন জীবিত লোকের নামের আগে তো মরহুম টাইটে দেখি নাই থাকে না স্যার থাকে না স্যার মুই যখন স্যার মারা যায় স্যার তার জন্য স্যার কষ্ট করিয়া কলমটা ধরিয়া ওই মোর নামের মধ্যে যেন মরহুম কথাটা বসাই দাও না লাগে স্যার এই জন্য স্যার মুই বাজি থাকাতে স্যার মোর নামের মধ্যে মরহুম কথাটা বসাই দিছ স্যার তোমার বাড়ি কোথায় মোর বাড়ি স্যার লালমনির হাট মহেন্দ্রনগর বুড়ির বাজার স্যার তো মোর চাকরি দেখি হইবে স্যার কোন জাতের চাকরি তোমার দরকার এই এই জীবন তো কম কর নাই স্যার এ ডাক্তারি মাস্টারি পকেট মারি চিন্তাইকারি ঠিকাদারি আরোদ্দারি সদদারি চকিদারি হাবিলদারি আর তোমরা যারা দেবেন স্যার সেই দিয়ে হয়তো স্যার সরকারি আর তা জন্য হয় স্যার অফিসারি আর যদি সেটাও না পান স্যার তাহলে কোনো রকম একটা দেন স্যার খালি চুরিদারি স্যার বেটা চোরের ঘরের তো হ্যাঁ এইখানেও চুরির ধন্দা এক থাপ্পড়ে পাঠাই দেব গাইবেন গঙ্গানা গঙ্গানা অফিসার দুলা ভাই গো दर्शक मंडल नियमित आयोजन चुटकी बलार आसन और ये चुटकी बलार जो मंचे आसिब खान मिरज प्लीज वेलकम रिब खान मिरज कारण खुशी थाना पशुपाखी आंदोलन शुरू कर हिलेन जाम्बो पोतु गोविन्ना ता रोबी उल के बोली थे से तो देख ले मोने हाय पापदार जोना दूधर पानी सुखेगा ताई सुने रोबी उल जाम्बो के बोली थे से आज तो देख ले मोने हाय तू ही से पानी बुला तू चाचू चाचू खाती आमादेर मौजून भाई प्रचोड़नो मोन खराब शे चिंता भावना करते शे तार बो के आज मार बे पु घरे भरे भाभी के इच्छा मत पिटाई से भाभी बोलते से यार दोष की से बोलो तरह के मारो मदन भाई बोल मारिकान प्रश्न करस बहरे जो कूत्ता शुएस बाली देश नहीं कैन हमें हिम आपो एक ही स्कूले पढ़तम हिम आपो प्रतिदिन रिक्शा चढ़े स्कूल गेटे नेमे रिक्शा लगे बोलत देखो भाई तो एक स्कूले आसनी संगे तुम्हें एस कम्पिटर <laughs> एक भिकारी एक बाड़ी गए खबर चावर संगे संगे बाड़ी आल्ला पोला कर्मा दई मिस्टी खेदे दिले भिकारी खेदे बोलें सत्य भाई जा खेदे दिलें भावते यार शुने बाड़ी आलार छोटो ऐले बोलें आसले भावते पास पोषा बिड़ाली जे ठीक कौन कौन खबर मुख दिए एक पागला गारे समना पागल दे एक जगह रखा हो जरा शिकल धरे टाना टानी कर तरह एक जगह रखा हो जरा देवाले माथा आश्रे ते एक जगह रखा हो जरा प्लेटे खबर ना खे मटी रेखे बाम हाथ दिए खाए तरह एक जगह रखा हो 
তো তাদের মধ্যে একজন সুস্থ হয়ে গেছে সে প্লেটে খাবার নিয়ে ডান হাত দিয়ে খায় আর তা দেখে আট দশটা পাগল এসে ওই লোকটাকে ইচ্ছা মতো কিল ঘুষি লাথি দিয়ে বলল বেটা এটা কিন্তু পাগলাভির জায়গা না এবং রাখি প্রসাদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই মঞ্চে আসার জন্য আর আশা করি আপনারা সামনে আরো অনেক মজার মজার হাসির ভান্ডার নিয়ে আমাদের দর্শকদের সাথে এই মঞ্চে আসবেন তাই না এবার আপনাদের জন্য রয়েছে একটি স্টেজ পারফরমেন্স আর এই মজার কৌতুক দর্শন নিয়ে মঞ্চে আসছেন কৌতুক শিল্পী লিটন খন্দকার এবং তার সহশিল্পী সৌরভ লিটন ভাই खुला रेखे घुम सबकिन <laughs> महासड़े <laughs> मुक्त चलूनी देखी सबा कर मोरे <laughs> जूता 
Usa juta tu mi findai lai Pen shot findai ya more beta banai lai Nam amar jorina tu mi da ko kharina Arto fari yarna Dor for dor for khore re Amar bukor bitre more ita kita khawai lai गोलम रब्बानी सुदूर शेतगंज दिनपुर प्रिय दर्शक गोलम रब्बानी कैक दिन आगे अडिशन उत्तीर्ण गोलम रब्बानी शिल्प नहीं दर्शक चले ग जेड्डा एयरपोर्टे नामारे से देख लो एयरपोर्ट एत सुंदर से बोलते ओ मा गो एत सुंदर एयरपोर्ट जीवनों तो देखी नहीं हाँ इतनी बालू ना कि सुंदर हाँ ये हाँटते तरह हाँटार स्टाइल देखे पुलिस सन्द लागल जो लोक तो यह हाँटे का पुलिस डाकते से सदेक ताल एक कि रे हमें तो सऊदी आरब यही मात्र आईलम ये लोकता हमार नाम कि भाव ना कि कारा डाके हमारे नाम पुलिस आरोप 
সাদিক তাল ও মারে না ডাকে ও মা পুলিশ দেওয়া আরে সিনে যাই কো আসসালামু আলাইকুম ভাই এখন পুলিশ কোলে আলাইকুম সালাম কার নাম সাদিক কা আপনি কেন জানেন আর আঙ্গো দাশ তো তালো সিজন নাই তালা নেই না তো যদি কইছেন আঙ্গো জাতি হল কাটল আছে দুগো কাটল লই আই পুলিশের মেজাজ খারাপ হই গেছে কি কো শুনো কালাম তো কালাম কালাম তার খাল তো ভাই হেতা আই আইবার হাজ বছর আগে সৌদি আরব আইছে ওরে আমনে তো হেতা রাসি নেই পুলিশের তো মেজাজ আরো খারাপ হইতেছে হইতেছে ইনতে মজনু কো আরে ভাই অন্য ছবির ঘটনা কইতাম লাইলি মজনু সুপার হিট ছবি রে ভাই রেজ্জাক ববিতা যে অভিনয় করছে রে ভাই আই তিন দা খাইছি আমনে খাইছে ও মাগো আমনে তো আঙ্গো দেশে ছবি চান পুলিশের তো আরো গরম হইতেছে অন বাঙালি একটা ডাক এই এদিকে আই তো কিছে কত রে বাঙালি নতুন আইছে আমি কি কই উল্টা পুল্টা কইতেছে কিচ্ছু বুঝি না জিগা ও প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো দিতেছে না অন বাঙালি ও কিটা রে ভাই কিটা কো ভাই আমি তো নতুন আইছি কো পুলিশে কিটা জিগা আপনি কিটা কোন কোনা পুলিশে আমারে কইলো শুনো কালাম এ সাদিক তাল এগুলা আমি তো বুঝলাম না কই মিয়া পুলিশ তো সোজা কইতেছে সাদিক তাল তো এই যে ভাই এইদিকে আসেন তো তাই না কি আই তো বুঝিনো আর কইলো শুনো কালাম শুনো কালাম কইছে আপনি কি কইতেছেন পুলিশ বুঝতেছে না मालिश এতরে কর হুতি জান কোন খালি আতন কত মালিশ করে দি এই বেটা মালিশ আর তো মার চাই কি কেমন লাগলো এই ক্লিপিংস গুলো নিশ্চয় অনেক মজার তাই না দর্শক মণ্ডলী আপনার সঙ্গে যদি এমন কোন মজার দৃশ্য থাকে বা চলতি পথে যদি পেয়ে যান ফানি দৃশ্য তাহলে তা ক্যামেরা বন্দি করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন তা প্রচারযোগ্য বিবেচিত হলে এই অনুষ্ঠানে প্রচার করা হবে দর্শক মণ্ডলী গোলা মালি ধুর জি এখন পরিবেশিত হচ্ছে ঘুষ বিষয়ক ধারাবাহিক গোলামালি ধুরে চতুর্থ পর্ব মনে আছে তো এটি একটি বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে তৈরি এই সিকোয়ালের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক তাহলে চলুন দেখে আসি গোলাম আলী ধুরের গাড়ি ফিরে পাওয়া এখন কোন পর্যায়ে মানুষ আমি গোলাম আলী ধুর কাল কা আমারে বলছিলেন গাড়ি কেনার দলিলপত্র নিয়ে আসতে এই যে নিয়ে আসছি ও গোলাম আলী ধুর জনগণ দেশের মালিক गाड़ी कलिल लिखे दरखास्त <laughs> मैडम 
ওনার কাছে যাইয়া বলেন যে বড় সাহেব আপনার পাড়াছে ভাই ভাই উনিও কি সিনি দিয়া শাখা না শাখা না তবে উনি পান জান কি বলি ইশিরি কি আশ্চর্য কথা শুন আমি অফিস থেকে যাওয়ার পথে তোর সাথে দেখা করে যাব বুঝছিস এত কাজের চাপ না অফিসে না কোনো কিছু আর ভালোতে শুন 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 আমি তোর একটা ভালো কথা বলি তুই আমার জন্য ভালো কিছু রান্না করে রাখ একটু রাখ তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি ব্যাপার আপনি দাঁড়া দাঁড়া কাশাকাশি করতেছেন কেন বুঝছিস না কাশাকাশি করতেছি না হঠাৎ গলাটার মধ্যে একটু খুশখুশ করে উঠলো তো তাই গলার মধ্যে খুশখুশ করে উঠলো তো ডাক্তারের কাছে যান এটা ডাক্তারখানা না এটা পরিবহন অফিস জি আমি পরিবহন অফিসেই আসছি এই কুদ্দুস সাহেব আমারে আপনার কাছে পাঠাইছেন হুম একটু পরে আসো হ্যাঁ বল তারপর যেন কি কি বুঝেন ওয়েট অপেক্ষা থাকুন পরের পর্ব দেখার জন্য প্রিয় দর্শক চট করে আপনাদের কিছু পাঠানো মেইল এবং মতামত পড়ে নেওয়া যাক গত পর্বটি প্রচারিত হবার পর অসংখ্য ফোন কল এসেছে অধিকাংশ ফোনে তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছে এবং কিছু অভিনব পরামর্শ রয়েছে মতামত রয়েছে দুবাই থেকে আজিজুর রহমান জানিয়েছেন তারা বেশ কয়েকজন একসাথে বসে অনুষ্ঠানটি দেখেন বলেছেন মনে হলো খুব তাড়াতাড়ি সময় শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটি বাড়ানো যায় না আসলে এক ঘন্টা কিন্তু কম সময় না তারপরও আপনার অনুরোধটি আমরা বিবেচনায় রাখব মেহেরপুর থেকে আরিফিন বলেছেন উপস্থাপিকার সাথে মিলিয়ে কৌতুক নকশা পরিবেশন করা গেলে আরও ভালো হতো বিষয়টি আমাদের মাথায় আছে ভবিষ্যতে আমরা তেমনই করার চেষ্টা করি আমিরাত থেকে রাশিদুল ইমেইলের মাধ্যমে তার ভালো লাগার কথা জানিয়ে বলেছেন অনুষ্ঠানটি যেন অব্যাহত থাকে প্রিয় রাশিদুল নিশ্চয়তা দিতে পারি যতদিন কমে যাওয়ার আপনাদের ভালো লাগবে ততদিন এটি অব্যাহত থাকে রবি চয়ন অর্নি রূপা সুমন রফিকুল আইরিন লিখেছেন প্রচার সময় আরও এগিয়ে আনলে ভালো হতো প্রিয় দর্শক অনেকে কিন্তু বলেছেন এটি একদম পারফেক্ট টাইম কি করবেন একটু কষ্ট করে সময় বের করে নিতে হবে পাহাড়তলির চট্টগ্রাম থেকে রাসেল চৌধুরী মিথুন কনক চাপা এবং মোহাম্মদ বদিউল আলম লিখেছেন আইরিন অধিকারী এবং নজরুল শাহিনের কৌতুকাভিনয় তাদের খুব ভালো লাগে এই দুই শিল্পীর কোনো আইটেম পুনঃপ্রচার করা যায় কি না অবশ্যই যায় দেখুন তাহলে দশম পর্ব থেকে নেয়া আইরিন এবং নজরুল শাহিন অভিনীত সেই মজার করতে থাকে থাকে <laughs> আনন্দ দিতে পেরেছে আপনাদের জন্য নির্মল বিনোদন আয়োজনের আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কারো যদি কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে তাহলে ফোন করুন জিরো ওয়ান এই নম্বরে আপনাদের মতামত এবং পরামর্শ এই অনুষ্ঠানকে করে তুলবে আরও আকর্ষণীয় আরও সম্মুখ কমিটি আওয়ার এটিন বাংলার একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এটি প্রচলিত হয়ে থাকে মাসের প্রথম এবং তৃতীয় বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় আমাদের পরবর্তী পর্বটি প্রচলিত হবে ঠিক আজ থেকে চোদ্দ দিন পর পনেরোই মে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় আর এই পর্বে থাকছে আজকে থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে কোকোলা কমিটি আওয়াজ 
সুস্থ ও সতেজ থাকতে হলে হাসির গুরুত্ব অপরিসীম মোট কথা বাঁচতে হলে আমাদেরকে বেশি বেশি হাসতে হবে আমরা যত বেশি হাসব তত সুস্থ থাকবো সতেজ থাকবো এবং তত বেশি বাঁচব তাই হাসায় কোনো লস নেই তাহলে আমাদেরকে কি বলতে হবে বেশি বেশি হাসুন বেশি বেশি হাসুন আজকের মতো বিদায় তবে যাবার আগে একটি কথা বলে যাই একটি জাতি কত সভ্য তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ভিনদেশি কেউ বিমানবন্দরে নেমে শহরে আসতে আসতে শুধুমাত্র ট্রাফিক সিস্টেম দেখে কিন্তু ধারণা করে নিতে পারেন সেই জাতি কতটা সভ্য দুঃখজনক হলো সত্য আমাদের দেশে নানা উদ্যোগ আয়োজন নেওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো সভ্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা যায় নাই এখনও রাস্তার মাঝখানে বাস দড়ি ফেলে ট্রাফিক পুলিশের হাতে গরুর রাখালের লাঠি দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এটা জাতির জন্য খুবই লজ্জার একটা ব্যাপার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অকার্যকর হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে গাড়ি চালকদের ট্রাফিক আইন না মানার মানসিকতা ট্রাফিক আইন মানুন নিজেদেরকে সভ্য প্রমাণ করতে ভূমিকা রাখুন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিজে হাসুন এবং অন্যকে হাসান শুভ রাখুন কমেডি আওয়ার কমেডি আওয়ার কমেডি